金儿，真不好意思啊，你离婚，我结婚。几天没见，你好像憔悴了不少啊。所以说，这个女人啊，真的不能少了爱情的滋润，不然就像是霜打了茄子一样。对了，帽子告诉你了，我跟思然那天我没有去婚礼现场，那个场面实在太寒酸了，我们怎么能去呢？我们商量过了，决定上你工作的蓝桥国际去办一个盛大的婚礼，届时会有很多上流人士出席。你有时间洗过来，没说完呢。心儿，忘记告诉你了。虽然已经进有八公司了，现在是我八公司总裁助理，怎么说也是有车有房有好媳妇儿。你不应该恭喜我们吗？婚礼别忘来啊、哦！你好，请问是哈勒旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯、我想查询一下，呃、嗯，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。喂，这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。我得先进去了。行，那你就过去吧。行，一会儿见。嗯。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈勒旅行社。哈勒旅行社？你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。好，你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本月二十三号这辆车上的导游。赵总，你找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。感觉问这分手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试获得了新的工作。洪小豆，你很厉害，好好干。哎
你来吧，这样就想难倒我，嗯。每个人都忙着自己的事情，总之我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎，我的眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子。哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的雁。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，也可以有啊。嗯、先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢。谢谢，用下，小声点，丁克，哎，小夏，客户来了。哦，好，好，好，这个，去啊。哦，好，加油。你说，他能坚持多久啊？哎，我一个趾高声能坚持多久这件事情，值得我们大家讨论。你们俩上班时间别背后议论别人。好嘞，哦，来，刘小姐，看看我，重新修改。放心，我对你这个整体想法啊，感觉还不错。哎，但是呢，能不能把全部的行程压缩到一天之内呢？哦，因为我的先生第二天要出差。行，没问题。嗯，不过我想问一下，为什么张先生不来啊？他应该听一下我们这个策划案的。哦，他工作比较忙。再说了，我来你们公司策划这个分手旅行的事情，他并不知道。哦，对了，嗯，我还有个要求，就是关于温情的方面，能不能减少一些？就换成那种象征着我们的婚姻走到了终点这个项目，好吧？嗯。另外，呃，还有找一个有纪念意义的地方，了断了我们的过往。哦，对了，我们曾经在一个大树下面埋过时间胶囊，我们想把它挖出来。嗯，行。嗯，陈女士，我冒昧问您一个问题，听您刚才那么说，好像你们的夫妻感情还挺和谐的，那你们为什么要离婚呀？哎，不好意思，我我就随便问问。嗯，那这样吧，等我这个方案修改好了，我第一时间发给你们邮箱。行，那麻烦你们啊，好，没事，那就这样啊。哦，对了，我听说你们麦味公司的，呃，在业内的知名度很高，还有听说你们的老总年轻有为。哦，您是说赵总吧？您认识他
。哦，不不不，我不认识他，我是听朋友介绍才来的。不过，确实是很很专业。哎呀，谢谢您，谢谢您，我很满意。好了，那就这样吧，那您慢走。哎，好，再见啊。好，慢走。哎，再见。真奇怪，为什么要离婚啊？你是做项目的。不是查户口的，人家离婚和你有什么关系、啊？我我我不是这意思啊，我就觉得劝和不劝分嘛。这是你接的第一个 case， 你最好小心一点，不要再被我抓到打探客户隐私的这种事情，明白吗？何止被甩，她老公是直接带着别的女人就跑了。嗯、感谢各位对我婚变事件的关心。如果还有任何想了解的地方呢，你可以接着来问我。同事一场的，我一定事无巨细的告诉大家。大家都到齐了吗？今天召集大家开会啊，有一个非常重要的事情要告诉大家。爱德华珠宝公司将与我们酒店举行一次珠宝秀。这个公司是刚刚进入到中国来的，这次秀对于他们来讲是至关重要的。他们对国内的销售策划不太了解，所以全权委托我们公司对他们进行策划。我们这样，我们分成两个组，两天之内。大家把自己的策划方案拿过来进行投标。我希望大家要用一些新颖的思维，给爱德华品牌一个好的定位。明星，个人问题在会上我不应该说，但是还是希望你能够调整好心态，好好的投入到策划当中。当然，大家以后在公司也不要去议论个人的问题。把注意力还是要放在工作上。谢谢总监的关心，放心吧，我一定会尽全力做出一个最出色的报告。好，大话可先别说在前头，咱们两天后见分晓。行，既然大家信心十足，那我们就马上开始，散会。好，来吧，我们走吧。你去调查一下关于近期珠宝秀展出的情况。好的 ，Sherry， 你帮我查一下这个爱德华珠宝公司他们公司的背景，还有他们对于产品的定位。嗯，好。系统还有不一样的呀。嗯。Lucy 呢？呃，她有事儿，先走了。好吧，那就你了，跟我走。我？是的，就是你。难道还让我等你吗？呃。赵总，你到底要带我去哪儿啊？轮不着你打听的事。那你干嘛叫我出来？等一下，你就知道了。你听着，这边不能停车，你就开着车在附近绕圈。我办完事打电话给你，然后你过来接我。啊
。赵总，但我我不会开车哎。拜托，你除了吃还会干嘛呀？你要不会开车，把钥匙还给我。行，那那交给我吧。可以可以可以可以。交给你了。喂。啊，小强不见了。啊，那快跟我走啊！我光在下棋呢。老王，老王，我不下了。孙子没，小强不见了。哎，啊啊，哎，吓坏了，吓坏了。老李，你这个什么意思啊？说好来实拍的，啊，来那么快就走人了？还真是没劲。哎，你孙子怎么停在这里啊？啊，师傅，您让我停一会儿吧，我一会儿就走。你看看这个像什么样子啊？影响我们下棋了，你懂吗？哎呀，这地儿不是挺宽敞的吗？嗯。要不这样吧，我给您钱，呃，一个小时，时间到了我就走。切，我差你这点钱，我有钱，我跟你说，开走，马上开走。气死人了，大叔，呃，要不我陪您下棋吧，正好你不是也没人吗？如果我要赢的话呢，我就等到老板来；如果你要是赢了的话呢，就把这车开走。你陪我下棋，我的麒麟比你的年龄大几倍，你陪我下棋。哎呀，那来一盘。真要陪我下棋？当然啦，来吧！你不脑残吗？哼，来吧！来来来，我倒不信了，这黄毛丫头跟我来比。那以后还请各位多多担待，公司的发展还需要靠各位前辈的支持。丹桥在这里感谢了。OK， 你赵丹桥说要出来干电视，我们能不顶一下住吗？嗯，谢谢。OK， 保持联系啊。好的，一定。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜将军啊。你怎么会下不过个小姑娘啊？刚才应该别那个马。哎，您什么意思啊？你这不是马后炮吗？啊，观棋不与真君子，你懂吗？别乱说，别乱说啊！好了好了，别吵了，让他想想吧。哎呀，别吵，让好好想想。哎呀，这这下棋呢？干嘛呢？这是。宁夏，赵总，我让你看车子，你却在这下棋，还挺会找乐子。我我我在看着他呀，这不是完好无损吗？你是不是要接着下棋、啊？不不不不不，呃，稍等一下。各位大叔大伯们，今天特别感谢你们，但是我得先走了。要走了？我还想报一箭之仇呢，但是我老板叫我赶紧回去。小姑娘，我不得不说，你呀、啊、还真有两把刷子。我呢，愿赌服输。下回啊，咱们再大战三百回合，怎么样？一言为定。好，赶紧上车。没想到你还挺会下棋的，嗯，还行吧，我以前学过一些。光学这些没用的东西，这个怎么能说有没有用呢？这个是种乐趣。你现在该学的还没学会，连重要的生存能力都没有，光顾着追求乐趣。哎呀，赵总，我也没有你想的那么不学无术。其实这是我爸爸在我小时候教我的。他那个时候工作压力特别大，所以呢，这是他唯一的一个乐趣，所以我就学过一些。
那现在呢？爸已经过世了。抱歉。没事儿，很久以前的事情。我不会因为你跟我说了这些就降低对你的要求。我也没这么想。喂，志远，怎么了？什么？你们胆也太大了吧！这样吧，秦昊酒吧见啊，一会儿过去，啊。哎呀，赵总，我弟出事了。哦，那我给你放在最近的地铁站。怎么了？难道你把我当司机，让我把你送到目的地？啊，不不，没没没，你你就前面放我就行。要没有我，能停那么久？臭屁！呀，又停了！姐，你俩都来了，喝点什么？喝什么喝呀？志远，你看看你干的好事儿。姐，这个不能只怪他，这是我们俩一起决定的。志远，啤酒。我喝啤酒，你给我老婆来杯那个热水，她怀孕了，是不是啊？什么时候的事儿啊？刚刚领的证。<笑>行啊你。哎,哎姐，平时干嘛开会呢？哎呀，我说志远，你知道我工作多忙吗？非把我叫来干嘛呀？姐，两位姐姐都到了，今天我就。宣布一下，我跟小德同志今天正式领证了。小德，啊，你们开玩笑的吧？没有，是真的。恭喜二位新人。你就别瞎起哄了。你看看这两天家里不炸开锅呀？我婶儿跟小德妈妈都不是省油灯。小夏说的对。这双方家长都不同意了，你们就结婚？我们俩也没想那么多，我就觉得，就算等我的孩子大了，他们呀也不一定同意咱们俩在一块儿呢。小德，有没有想过，这孩子没有两家支持，怎么养啊？而且就这样把婚给结了，得罪了我婶儿，以后怎么见宁家呀？恭喜二位新人，你就别瞎起哄了。你看看这两天家里不炸开锅呀？我婶儿跟小德妈妈都不是省油灯。小夏说的对，这双方家长都不同意了，你们就结婚？我们俩也没想那么多，我就觉得，就算等我的孩子大了，他们呀也不一定同意咱们俩在一块儿呢。小德，有没有想过，这孩子没有两家支持，怎么养啊？而且就这样把婚给结了，得罪了我婶儿。以后怎么见您家呀？其实我跟我老婆都商量好了，我们俩租房子住。我们之前一直在找房子。你俩可真有主意。哎呦，行了，姐，二姐，我我知道，凭现在志远的能力，要让他挣很多钱是不太不太符合实际哈。但是我也不求以后能够大富大贵，我就想啊。咱们小两口以后啊都能有一个稳定的工作，踏踏实实、平平淡淡的，一起撑起一个家，这才是最重要的，不是吗？完全同意，干得漂亮！耗子，别起哄。那你们打算一直不告诉父母啊？呃，会告诉的，我们已经想好了，等过几天就把咱们爸、咱妈接出来，给他们做一个坦白交代。对对对对对对。
，要等着咱爸妈都同意，我不成第二个隋炎了。说什么呢你？你没眼力劲儿呢？算了算了，都已经过去的事儿了。小德，你们两个既然结婚证都领了，我们也不能说什么。我弟这个人吧，虽然没什么大出息，不过经过多年考察，基本上算是一个善良的好少年。以后你们两个在一块儿啊，你就多包容。他有什么做的不对的地方，告诉我们俩。嗯。来，为弟弟弟媳妇儿。干杯！来，来，干杯！小泽，其实我挺佩服你的，无论是在感情上，还是在婚姻上，你都比我成熟。我这个人太在意别人的看法，太在意别人的感受。我宁心，我宁心就是一个失败者，是个失败者。好了，姐，要不是因为这个事儿，你也不能知道隋安的真面目。因祸得福嘛，以后会遇到更好。姐，二姐说的对，你这么能干，这么漂亮，以后啊一定很幸福的。反正我现在目标呢，就是干出一番大。对了，你们那个新公司怎么样？嗯，别提了，老板天天板着一张脸，跟全世界都欠他，简直就是自以为是大变态。碰到苛刻的老板是倒霉，我们公司那个也是，自私，又刻薄，就是就是一个老巫婆，打倒大变态，打倒老巫婆，打倒大变态，打倒老巫婆，呜，打倒大变态。丹乔，这些都是你喜欢吃的，你多吃点啊。今天又是张妈给你打电话，你才肯回来的吧？见过我的那几个老朋友了。嗯、你那公司有什么前途啊？啊？收收心吧。玩也玩够了，该是回归的时候了啊！能不能让我好好吃饭？你这是跟妈说话的态度吗？你不是我的上帝，我的人生不需要你指点。二十多年前你把父亲赶走，让我失去父爱；四年前因为你横加干涉，让我失去了心爱的女人。你要把我全部快乐剥夺干净才开心是吗？你给我住嘴！看样子我们影响彼此的食欲。丹乔，别跟你妈赌气，她是她是为你好啊！丹乔，别来了。这先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了
天哪，姐，你怎么不叫我呀？啊！哎呦，小夏，你能不能优雅一点啊？你这样都不优雅了。哎呀，什么优雅？我都迟到了。姐，姐，我上班去了啊妈妈，您那儿现在是凌晨啊，怎么还不睡呢？妈睡不着，真羞真羞的睡不着呀。儿子，你要给妈讨回公道啊！啊，妈，你放心吧啊，儿子现在就去蓝桥国际，一定给你讨回个公道。乖，早点睡啊。静瑶，刘董事长，好久不见。我代表家父向您表示问候。令尊身体可好？还好。那就好。哎呀，时间真的过得太快了，我到现在还经常想起我当年和你父亲在一起艰苦打拼的日子。好在你父亲有你这么优秀的儿子来接班，我想他完全可以在家里颐养天年了。刘一谬赞，小侄以后还有很多事。让你多多提携与扶持。来，二位，我们请吧。来，冯先生、董事长，经过我们企划部分成两组，日夜加班加点，在短短的两天时间，我们就已经拿出了爱德华在中国的首秀策划案，请冯先生领导。虽然我和爱德华珠宝的冯董事长是至交，小冯总也是我的市值，但是我们还是要公私分明。同时呢，我也特别感谢爱德华珠宝对我们蓝桥国际的信赖，因为这关系到爱德华珠宝能否打开中国内地市场的首站，也关系到我们蓝桥国际能否与爱德华珠宝进行长期合作的一个关键。今天是我们第一次镜头会。我相信我们的企划部一次不行，重新做方案，一定要在规定的时间内做出让爱德华珠宝满意的企划案。一句话，势在必得。好，那下面有请我们企划一组的组长讲几句。安师傅，你说家人离婚的话，肯定是感情不好呀。但是感情不好的话，为什么还要旅行呢？这么超前的想法，你都不知道我怎么想。小夏，我跟你说，你的思维可以是做哲学家。<笑><笑>张先生早，陈女士早。你好，早。你好。哎，出来了。哎呀，不好意思，不好意思，来晚了，来晚了。你看啊，他要化妆的。<笑>不好意思，定制的好。上车吧。哎，你慢点啊。张先生。我们为您准备了您最爱的矿泉水品牌，陈女士，您的零食也是按照要求准备的，低卡健康。考虑了还蛮周到的哦。<笑>哦，对了，看资料上显示张先生是素食者，所以呢，我们的餐点也是按照要求安排的。对对对，张先生啊，平时就爱吃素食，其他油腻的一概不沾的，除非有很重要的应酬，一般都在家吃饭。哦，那也挺好的呀。
，现在男人都爱去外面应酬，张宪这样的人呐、啊，已经不多了。这人呐，过分的清心寡欲，这日子过得有什么意思呢？小夏，出发吧。嗯，好。爱德华珠宝传承英国传统设计风格，匠艺精湛，奢华珍贵。拥有它便是尊贵身份的象征。我的方案是邀请顶级的模特，举办一场时尚与皇家气派相结合的珠宝秀。那下面有请我们企划二组组长杨姐姐。我是宁心。说到珠宝，我想大家很快想到奢侈，但是其实珠宝更加代表爱和美。我们计划将莫泊桑的小说《项链》以情景剧的形式在珠宝性上演出。说到项链这个故事，相信大家已经很熟悉了。通过这个故事，我们不难想到三点：首先，各个阶层的女性都有爱美的追求，而爱美呢是女人的天性；其次，就是关于如何爱美，这就涉及到如何分辨真假珠宝，当然这是需要后天进行学习的；第三，就是关于诚信。故事的主人公。由于丢失了项链，耗费了将近十年的时间，这表达出爱美女性诚信的好品质。通过以上几点，我们希望将爱德华珠宝赋予更深层次的含义。第一，那就是撕掉奢侈品这个标签，让大家相信每个女性都有拥有珠宝的能力。其次，教会消费者如何分辨珠宝。最后，我们希望传达一种观念。那就是爱与诚信比珠宝更加珍贵。树洞先生，人永远不会珍惜三种人：一是轻易得到的，二是永远不会离开你的，三是那个对你一直很好的。但是，往往这三种人一旦离开，就永远都不会再回来。很可惜，这一切即将发生。我是不是该帮着挽回呢？如果你觉得应该帮助他们，就去做吧。不要为了迎合别人而改变自己，要坚持自己的想法去改变别人。我说，咱们难得约出来健身，你怎么还在忙着工作呢？你就不能歇会儿啊？嘿。跟谁聊天呢？聊到这样，又在充当别人的心灵大师呢？你是我的心理医生，偷窥我的隐私可不是你的工作范围。为了病人的身心健康，作为心理医生的我，有权利知道他的情感动向啊。哦，你经常给我灌心灵鸡汤，让我相信爱情。那么你呢？我跟你不同啊，我的心理年龄至少比你年轻十岁，现在呢，正处于少年时期。啊<笑>看样子需要看心理医生的是你，我阳光着，根本就不需要什么心理医生。倒是你呀、啊，我觉得你需要多一些正常的社交活动，最好呢是重新开启一段恋爱模式，这样的话就不用老是缠着我了。喂喂喂，今天健身可是你约的，本少爷是公务繁忙，舍命在陪君子，别总是工作工作的。哎，这个世界上还有很多呃很幸福的事情，比如说。你的那个小妞，哪个小妞？还有哪个小妞啊？就是你专门为她留着服务器养着的那个呀。要是你的这些事迹啊被各大游戏玩家知道，那些人啊肯定得恨得咬碎了牙根。我建议啊，你约她见见面。约出来干嘛？因为你需要一些正常的社交活动啊。我没有吗？当然没有，你以为呢？要不是你每个月给我万把块钱，我才懒得陪你聊天呢。嘿，哥们儿，这一听就是句玩笑话啊，可千万别玻璃心啊！哎，行了，一会儿咱们吃什么去啊？嗯，那得你请客，要不然又说我用钱买朋友。哎，行行行
，你说什么就是什么。我的玻璃心王子，呃、请。冯先生，宁心小姐，晚上如果有时间的话，一起吃饭。<笑>你刚拿下了我们公司的企划案，我觉得我们需要沟通一下。啊、这其实都是我分内的工作，应该的。冯先生，你千万别这么客气。<笑>我觉得正因为如此，我们才需要更多的了解。接下来的工作是你和我对接，所以找个机会聊一聊。嗯、叶心。如果方便的话，就答应冯总好了。这也算是工作内容之一嘛。好。<笑>树洞先生，你好。如果人都能活到八十岁，那十年对一个人来说，就算是人生的八分之一。两个在一起十年的人分开。这八分之一对他们来说，算什么呢？同济中学七十七届一班同学会时，陈平平同学因为崴脚掉队，赵志伟同学就背着他走在队伍的最后。途中你们在这里休息，互诉生活和爱情的挫折，然后定情。哎，赵先生。您不是叫张志伟吗？怎么写赵志伟？是不是打错了？我以前姓赵，现在姓张。啊，不好意思，那我接着念。没关系。随着时光的变迁，你们一起经历了酸甜苦辣、喜悦和悲伤。现在到了结束的时候了。接下来。请你们为你们的情感画上一个句点。走吧，去找那棵树吧。张哎，这都过去十年了，你当时买了埋了那个罐子是在哪棵树下面？还记得吗？哎呀，你放心吧，那棵树啊，特别有特点，嗯、<笑>有两个叉，<笑>两个叉。嗯，没事儿，咱慢慢找，肯定能找到、哎。好好好。哎，张先生啊，是这棵树吗？这棵树不是，这是三个叉的。哦、啊，你不是说俩叉吗？这个呢？这个像吗？这个也不是，那个分叉的地方特别矮。这个这个、长高了吧？不是这个，不是这个。咱们这走走看。张先生，是这棵吗？哎，这个是矮的。嗯，这棵差不多应该是这棵。这么大了，十年长得这么高。OK。非要这样吗？我们不是已经说好了吗？走吧
，去下一个地点吧。树洞先生，我拍了一张你兄弟的照片。来，好，请多吃一点。哎，师傅，师傅。说他俩感情这么好，为什么要离婚？谁知道呢？或许在我们没有看到的地方，他们也有过不合适的时候。不是吧？这一天的观察下来，我觉得他俩感情挺和谐的，跟我身边那些情侣、夫妻都不一样的。我觉得在茫茫人海中，能够找到一个适合的特别不容易。他们不仅找到了，而且还相处了十几年。感情这么好，所以我觉得呢，他俩离婚说不定是一时冲动，过几天可能就后悔了。小夏，我跟你说，咱们这个叫私人定制旅行，你又不是民政局的调解员，对不对？我们做好自己的事儿啊，就别操心了。嗯。哎呦，师傅，我也不是瞎操心。咱们既然私人定制的话，就要为客人负责任呐。所以呢。我为他们准备了一个惊喜。你要干嘛？哎，我跟你说，千万别乱来，老板知道了可不得了。哎，又是赵总，赵总一天到晚冷冰冰的，跟机器人似的。我跟他可不一样，我可是有血有肉的，说不定到时候他们还会感谢我呢。嗯，你这是要做什么了？哎呀，没事儿，你放心，交给我。哎，哎，哎，小夏。小小，喂，卢森，哎，我跟你说，那个新来的小夏，啊，对对对，出了点状况，现在，啊，你赶紧跟老板说一下啊，啊，好，好，好，我现在过去看着，啊，我要情侣套餐一份。没有听清吗？啊，好的，先生。赵大少爷，你干嘛？是要跟我求婚吗？哼，跟你求婚？你当我瞎啊？那你想干嘛呀？啊，这家餐厅本来就是人家约会求婚的地方，咱们两个大老爷们往这一坐，本来就挺奇怪的。哎，你又非得点什么情侣套餐？你这不是让周围人类的目光更加的刺眼吗？你没看见吗？啊，一个个都跟利剑一样的刺在你我身上。喂，我是来考察的，知道吗？考察什么？考察我对你的真心啊！你看，这是我们城市求婚率和情侣约会排名最高的餐厅，我想看看他们设计的情侣套餐到底有什么玄机。那你应该带个妞来呀，你带我来干什么呀？不是我说你啊。好好的蓝桥国际不去接班，非得自己开什么公司搞什么 APP。大少爷，你已经三十多了，还在叛逆期呢。蓝桥国际那是刘兰芝的，跟我一点关系都没有，好吗？你说没关系就没关系啊。刘兰芝是你亲妈，就算你不想承认，你也是她身上割下来的那块肉。你别说的那么难听，行不行？不是我形容的恶心，是你心态有问题。其实有很多问题，你真的要去面对，没有你想象的那么难。你真的不应该那么的去介意。就比如说你妈的问题，还有徐璐的问题，你都应该去面对。够了，别刺激我犯病。行了行了。哦，对了，你让我替你去打听你父亲的下落，没有什么消息。难道？他在这个世界消失了，或许
他已经出国了，多少十多年了。你说要是你的父亲站在你面前，你能认得出来吗？他离开那会儿，我才四岁，所以我只能记住他年轻时候的模样。哎，稍等。你好，是，我知道。好，我马上过去。好了，我先走了。这顿算我欠你的，下一次你选地方。哎哎哎，他说走就走的，他这情侣套餐怎么办啊？啊？就当是给你左右手点的吧，让他们好好庆祝一下。先生，您是不是和男朋友吵架了？你哪个眼睛看出来他是我男朋友了？我懂的，虽然吵架了吧，但是我们单身也要快乐哦，请慢用。来，静阳，品尝一下。这是我在武夷山的茶艺师特制的手工岩茶。父亲也爱喝茶，我知道。身在异国他乡，喝茶也许是最好的解乡愁的方式，所以，我准备了一些好茶，你走的时候带给你父亲。那太感谢刘红梅了。你爱喝茶吗？我还是咖啡喝的多，不过偶尔也喝茶。换下口味。直席，还好吧？还好。我当时因为工作太忙，没有参加你们的婚礼。我想，好像你们结婚应该已经快三年了吧？是，已经三年了。我以为你这次回国，直席一定会陪你回来。他也挺忙的。啊，对了，刘姨啊，丹乔还好吧？最近怎么样？那件事，是不是他的心结还没有解开？想，他总有一天会明白我的一番苦心。你们公司企划部那个宁小姐，她来了多久了？我集团上万号员工，我还真的没太注意过她。静阳啊，你刘姨是过来人，很多事情我是看得懂。但是我要奉劝你一句，主次要分明，千万别玩出谱，否则你刘姨饶不了你。谢谢刘姨提醒知道找你算账的。哎呀，你紧张什么呀？我也是为他们好。这一天下来，我发现他们俩根本就没有放弃这段感情，所以呢，我要给他们点时间，让他们好好考虑一下。你给他们考虑了啊？老板知道了要炒我鱿鱼的，你知不知道啊？要要是赶紧来。也没有，你别紧张了。哎，我请你去喝茶啊。喝什么茶呀？那我请你喝茶。哎。王秘书，把企划部宁心的档案给我调出来。啊，吃饱了，吃饱了。你怎么样？吃饱了。啊，我走了。啊
陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间好好相处一下，希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？肖总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我我只希望他们能够好好想一想。难道只有你宁夏是深思熟虑了？你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来，无论说什么，做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？对不起，开门。对不起，对不起。我,我是麦位总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起。你是赵丹桥？怎么，你们认识呀？啊，啊，不不不不，我们初次见面。嗯、呃，我们会免除这次旅行的全部费用，其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系。真的，非常抱歉。算了算了。毕竟这也是我们最后一次了，希望你不要难为小夏。毕竟小夏这一路呢，也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。哦，哦，哈，没关系，没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事，我们没有不高兴，没有不满意。哈哈哈。虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然要追求真爱。婚姻的目的不是委曲求全、合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏，希望你将来呢有一个幸福的爱情。赵总，你结婚了吗？呃呃，还没有。有女朋友了吗？我希望你今后啊，一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了，我们对这次的旅行呢，感到非常的满意。后续的赔偿呢，也就算了。小夏也非常的感谢你。刚才我跟老张呢，在里边聊得非常的开心。现在，我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机，赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生，请。嗯、张先生，陈女士，我希望你们能够幸福，也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢，谢谢，谢谢。<笑>赵总，认识你我特别高兴，再见，再见，再见哦，再见，走吧。
，等等我，赵总，赵总，你等等我，赵总，你把我拉下了，赵总。赵总，你把我给拉下了，赵总。嗯、赵总，我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但,但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边来一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总。耗子，这个时候不接我电话，唉。哦，对了，说下他。这是，这是爱德华珠宝的产品，小小心意，还请收下。林小姐，我对你的才华非常的欣赏，很文艺，我很喜欢。我相信爱德华珠宝展在你手里会办得有声有色。祝我们合作愉快，冯总，非常感谢您的赏识。不过您刚刚说的那些事情都是我分内的。谢谢你的好意，这个礼物我不能收。林小姐，我们冯家的生意遍布全世界，你知道在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有古堡。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦啊。<笑>但是我身边缺少一个。像你这样的有才华的，我想，我们今天应该是工作聚餐吧？既然如此，私人的话题，是不是可以不用再聊下去了？